హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంతవరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క అప్డేట్ కూడా మీకు అయితే వస్తూ ఉంటుంది ఓకే లెట్ మీ బిగిన్ దిస్ వీడియో ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో ఏపీ డిప్లొమో సీ ట్వంటీ చదువుతున్న సీ సిక్స్టీన్ చదువుతున్న రెగ్యులర్ అయినా సప్లీ అయినా కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వీడియో ఇది వెరీ యూస్ఫుల్ లాస్ట్ వరకు చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కూడా చెప్తాను నేను ఈ పర్టికులర్ వీడియోలోనే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అందులో కూడా ఏది ఇంకా మరి ఇంపార్టెంట్ కూడా చెప్తాను బట్ ఇందులో ఉన్న చెప్పిన ప్రతి క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్గా మీరు పరిగ పరిగణించుకొని చదవాలి అప్పుడే మీకు మంచి మార్క్స్తో పాటు పాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ వస్తాయి షార్ట్సే మీకు హెల్ప్ చేస్తాయి చాలా వరకు ఓకేనా వెరీ వెరీ ఈజీ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే డిప్లొమో సీ సంబంధించి కెమిస్ట్రీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఫిజిక్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి వెళ్ళి చూడండి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి రీసెంట్గా పెట్టిన వీడియోస్ ఓకే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి ఓకే ఇప్పుడైతే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లోకి మనం వెళ్దాం అండ్ సమ్ మోర్ వీడియోస్ అనేవి వెరీ సూన్ వస్తూ ఉంటాయి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రీసెంట్గా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ బ్యాచ్కి ఓకే తర్వాత చాప్టర్ వన్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అప్ టు థర్టీ ఎలిమెంట్స్ ఓకే మీకు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పు ఉంటారు స్కూ కాలేజ్లో ఆ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ థర్టీ ఎలిమెంట్స్ వరకు కూడా మీకు ప్రిపేర్ అవ్వాలి మీకు స్కూల్లో కూడా చెప్పు ఉంటారు టెన్త్ క్లాస్లో అదే మళ్ళీ కాలేజ్లో కూడా చెప్పు ఉంటారు తర్వాత ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ అండ్ ఇట్స్ మాస్ ఛార్జ్ స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి కదమ్మా మనకి ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ వాటి యొక్క మాస్ ఛార్జ్ స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్ అండ్ సైంటిస్ట్ నేమ్ కూడా ఉంటుంది ఓకేనా గోల్ స్టేన్ రోతర్ ఫోడ్ అలా చెప్పి మనకైతే జజే థామ్సన్ సో అలా పేర్లు కూడా ఉంటే వాటి పేర్లు కూడా చదవాలి మీరు ఏ ఏ యొక్క ఫండమెంటల్ పార్టికల్ ఏ సైంటిస్ట్ అని పెట్టాడు వాటి యొక్క మాస్ ఛార్జ్ స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్ అలా ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు చెప్పింది డిఫైన్ అటమిక్ నెంబర్ అండ్ మాస్ నెంబర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మోస్ట్ రిపీటింగ్ క్వశ్చన్ తర్వాత డిఫైన్ ఆర్బిటల్ అండ్ డ్రా షేప్స్ ఆఫ్ ఎస్పీడి ఇది కూడా చాలా రిపీటింగ్ క్వశ్చన్ ఓకే ఇవి ఫోర్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ యూనిట్ వన్ ఓకే చాప్టర్ టూ సొల్యూషన్స్ నుండి డిఫైన్ సొల్యూషన్ సొల్యూట్ సాల్వెంట్ మూడు మూడు సింగిల్ లైన్ డెఫినేషన్స్ రాస్తే సరిపోద్ది మీకు ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పాలి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి అదేంటంటే మీ కెమిస్ట్రీలో మీరు పైన హెడ్డింగ్ చూస్తే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్కి ద ఆన్సర్ మస్ట్ బీ ఇన్ త్రీ టు ఫైవ్ లైన్ సెంటెన్స్ అంటాడు అంతకన్నా ఎక్కువ రాసిన మీకు మార్కులు రావమ్మ సోది రాయకండి మెయిన్ పాయింట్లు రాయండి ఫస్ట్ అందరూ ఏం చేస్తారంటే సోదితో మొదలు పెడతారు మెయిన్ పాయింట్లు ఎక్కడ దూరంలో ఉంటాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మెయిన్ పాయింట్స్ చదవకుండా సోదినే ఫస్ట్ చదువుతారు కాబట్టి మార్క్స్ ఇవ్వరు సో అందుకే ప్రాబ్లం అవుతుంది మీకే సో మెయిన్ పాయింట్స్ ఆన్ డాట్లో పెట్టేయాలి అలా స్టార్టింగ్లో రాసేయాలి ఇంకా దానికోసం ఎటువంటి భారతం రాయకుండా మెయిన్ పాయింట్స్ ఓన్లీ ప్రతి షార్ట్కి త్రీ నుండి ఫైవ్ లైన్స్ చదువుకొని వెళ్ళండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కేస్ ఫైవ్ లైన్స్ చదివారు అనుకోండి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినప్పటికీ త్రీ లైన్స్ అని గుర్తుంటాయి అదే త్రీ లైన్స్ చదివారు అనుకోండి కొన్ని కొన్నిసార్లు గుర్తుండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అందుకే మినిమం ఫోర్ టు ఫైవ్ లైన్స్ చదువుకొని ఒక్కొక్క షార్ట్ ఆన్సర్ నుంచి వెళ్ళండి అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు లైన్స్ రూపంలో కాకుండా పారాగ్రామ్స్ రూపంలో కాకుండా పాయింట్ రూపంలో రాయండి దట్స్ ది మై థింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ సొల్యూట్ సాల్వెంట్ మూడు కలిపి మూడు మార్కులు కడుగుతాడు అంటే మూడు మూడు మార్కులు క్వశ్చన్ ఇది ఒక్కొక్క లైన్ డెఫినేషన్ రాస్తే సరిపోద్ది తర్వాత అది మిస్ అయితే మోలు మొలారిటీ నార్మాలిటీ సాలిబిలిటీ డెఫినేషన్లో ప్రిపేర్ అవ్వాలి అది కూడా మిస్ అయితే న్యూమరికల్స్ అడుగుతాడు మోలు మొలారిటీ బేసిక్ న్యూమరికల్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే చాప్టర్ త్రీ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్లోని మూడే మూడు షార్ట్స్ ఉన్నాయి అదేంటంటే ఎనీ త్రీ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బఫర్ సొల్యూషన్స్ ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత డిఫైన్ అయానిక్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ రిపీటింగ్ ఫర్ మెనీ టైమ్స్ తర్వాత డిఫైన్ పిహెచ్ అండ్ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ పిహెచ్ పిహె పిహెచ్ అడిగి డెఫినేషన్ అడిగి వన్ మార్క్ ఇస్తాడు దాని మీద ఒక చిన్న సింపుల్ ప్రాబ్లం అడుగుతాడు పిహెచ్ ఆఫ్ సంథింగ్ అని చేసి మీకు అక్కడ ఇస్తాడు దానికి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్ ఇస్తాడు దానికి టూ మార్క్స్ ఓకే అలా త్రీ మార్క్స్ వస్తుంది దీని మీద తర్వాత చాప్టర్ ఫైవ్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ నుండి డెఫినేషన్ ఆఫ్ కండక్టర్ సెమీ కండక్టర్ ఇన్సులేటర్ సింగిల్ సింగిల్ లైన్ చదువుకుంటే సరిపోద్ది ఎందుకంటే మూడు మార్కులకి మూడు సింగిల్ లైన్ డెఫినేషన్ ఇస్తాడు సో రాయాలి తర్వాత ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే ఏంటి నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే ఏంటి తర్వాత కెమికల్ ఈక్వలెంట్
స్టేట్ ఎనీ త్రీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ అని చదివినప్పుడు మీరు జస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్కి మూడు పేర్లు రాసి వదిలేస్తే మూడు మార్కులు ఇవ్వరు మీకు ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ రాసి ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ దగ్గర చిన్న డిఫ డిఫినేషన్ రాయాలి క్యారెక్టర్ రాసి అదైనా అలా రాస్తేనే మూడు మార్కులు ఇస్తాడు ఓకే దట్స్ ఇట్ అండ్ తర్వాత స్ట్రక్చరల్ ఫామ్లో ఆఫ్ న్యాచురల్ రబ్బర్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ రా రబ్బర్ ఓకే తర్వాత పాలిమర్స్లో మీకు కొన్ని ప్రిపరేషన్స్ అడగచ్చు బ్యాక్లైట్ ప్రిపరేషన్ ఫార్మాల్ డీహైడ్ ప్రిపరేషన్ తర్వాత కండెన్సేషన్ ఎడిషన్ పాలమరైజేషన్స్లోని మనకి పాలిథిన్ ఇంకా తర్వాత చాలా ఉంటాయి ఇంకా పాలివినైల్ క్లోరైడ్ అలాంటివన్నీ చాలా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ మీకు అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ప్రిపరేషన్స్కి మరి అవన్నీ చదువుతారా లేదని మీ ఇష్టం టైం ఉంటే చదవండి లేదంటే లేదు ప్రిపరేషన్స్ ఓకేనా అంతే చాప్టర్ నైన్కి వచ్చేసినప్పటికి ఫ్యూయల్స్ దాంట్లో డిఫైన్ ఫ్యూయల్ ఒకటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ గుడ్ ఫ్యూయల్ ఒకటి క్లాసిఫై ఫ్యూయల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఫిజికల్ స్టేట్ అండ్ కండక్ట్ అక్కరెన్స్ అని చెప్పి ఉంటుంది మూడు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ గుడ్ ఫ్యూయల్లో ఎనీ త్రీ రాయండి త్రీ రాసి దానికి చిన్న డెఫినేషన్స్ ఇవ్వండి సింగిల్ లైన్ డెఫినేషన్స్ కెమిస్ట్రీ ఇన్ డైలీ లైఫ్ అనేది సీ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్కి ఉంటుంది సీ సిక్స్టీన్ స్టూడెంట్స్కి అసలు ఉండదు దే కెన్ స్కిప్ ఇట్ సీ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ కూడా ప్రీవియస్గా కెమిస్ట్రీ ఇన్ డైలీ లైఫ్ వచ్చిన క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది అందుకే ఇక్కడ నేను స్కిప్ చేయమని చెప్పాను ఓకే చాప్టర్ లెవెన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బోత్ సీ ట్వంటీ అండ్ సీ సిక్స్టీన్ స్టూడెంట్స్ డిఫైన్ ది ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్ ఓకే పొల్యూటెంట్ పొల్యూషన్ కంటామినెంట్ రిసెప్టర్ సింక్ డివో సివోడి బివోడి డివో అంటే డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ సివోడి అంటే కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ బివోడి అంటే బయాలజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఓకేనా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అందుకే నేను స్టార్ట్ చేశాను అక్కడ ఓకే అది ఎక్కువసార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ డివో సివోడి బివోడి అండ్ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ వాల్యూ కూడా అడుగుతాడు తర్వాత స్ట్రేట్ రెన్యూబుల్ అండ్ నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ ఓకే పేర్లు రాయాలి అంతే తర్వాత ఇప్పుడు చెప్పింది ఎస్ఏలో అడుగుతాడు షార్ట్లో కూడా అడిగితే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాజెస్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ రేన్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఓకేనా ఈ కాజెస్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ రేన్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్లో మీరు గ్యాసుల కోసం తెలుసుకోవాలి ఏ గ్యాసుల వల్ల యాసిడ్ రేన్ వస్తుంది గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది దాన్ని మనం ఎలా మినిమైజ్ చేయగలం ఎందువల్ల వస్తుంది అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి దానివల్ల ఇవి ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో చదువుకుంటే అవే షార్ట్ ఆన్సర్ కవర్ అవుతాయి దిట్ ఈస్ ది టోటల్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ది కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ రిమైనింగ్ వెరీ సూన్ మరికొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే మీకు వస్తాయి థ్యాం